வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் ஸ்பாக்ஸ் அகாடமி நம்மளை சுற்றி நிறையா மாற்றங்கள் வந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கோம் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா நிறையா அறிவியல் காரணங்கள் இருக்குது சில காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிருக்க ஆசைப்பட்டுருப்போம் சில காரணங்களை அலட்சியமாக இல்லை ஏதோ ஒரு காரணமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம கடந்து போயிருப்போம் இந்த விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் யோசிச்சுருக்கீங்களா எனக்காவது நமக்கு ஏன் வந்துட்டு பயங்கரமாக குளிருது நமக்கு ஏன் வந்து அதிகமாக ஹீட்டு ஃபீல் பண்ணி ஏன் வந்து அதிகமாக வந்து ஸ்வெட் ஆகுது ஐ மீன் ஏன் வந்து வேர்க்குது அந்த வேர்வை வந்து எப்போ தான் கண்டென்ஸ் ஆகும் ஐ மீன் அந்த வேர்வை எப்போ தான் இல்லாமல் போகும் இல்லை ஏன் வந்து அந்த வேர்வை வந்து கண்டினியூஸாக நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்குது இது என்னைக்காவது யோசிச்சுருக்கீங்களா இன்னொரு விஷயம் ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து ஒரு ஃப்ரீஸான ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வெளில எடுத்து வைக்கும் போது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அந்த வாட்டரை சுற்றி நீங்கள் வாட்டர் டாப்லெட்ஸ் வந்து நீங்கள் நல்லாவே பார்க்கலாம் இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்துருக்கீங்களா ஆரல்ஸ் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட் எடுத்து வெளில வைக்கும் போது கூட அந்த ஃப்ரூட்டை சுற்றி நிறையா டாப்லெட்ஸ் இருக்கிறத பார்த்துருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் காலையில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏதோ ஒரு இடத்துல வாக் பண்ணி நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த புல்வெளியிலேயோ இல்லை இலையிலேயோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பனித்துளிகளை வந்து நீங்கள் பார்த்துருந்துருக்கலாம் ஐ மீன் வாட்டர் டாப்லெட்ஸை பார்த்துருக்கலாம் இது ஏன் வருது அப்படின்னு நீங்கள் எனக்கே அது யோசிச்சுருக்கீங்களா இன்னொரு விஷயம் நம்ம வந்து ஐ மீன் பாத்ரூமில் வந்து நம்ம வந்து குளிச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம வந்து நல்லா ஹாட்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம் திரும்பி நம்ம டோரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு குளிச்சுட்டு வெளில வரும்போது நல்லா நம்ம ஜில்லுன்னு ஏதோ பயங்கர கம்ஃபர்ட்டாக வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம் இது ஏன் அப்படின்னு யோசிச்சுருக்கீங்களா ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் கூட ஏதோ ஒரு சயின்ஸ் தாங்க அந்த சயின்ஸை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த நிகழ்வுகளுக்கெல்லாம் நான் இப்போ சொன்ன அந்த நிகழ்வுகளுக்கெல்லாம் மிக முக்கியமான காரணம் என்னென்னா மிக முக்கியமான ரெண்டு ஃபேக்டர் இருக்குது ஒன்று வந்து டெம்பரேச்சர் அதாவது வெப்பம் இன்னொன்று வந்து என்ன அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி அதாவது ஒப்பு ஈரப்பதம் சரிங்களா ஸோ இந்த விஷயத்தை தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு சயின்ஸ் தான் பட் பர்டிகுலராக வந்து நீங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்டில் சைக்ரோமெட்ரி அப்படின்ற ச அந்த டாப்பிக்கில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் டீட்டெயிலாக நல்லாவே நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க பட் நான் இதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன்னா ஜென்ரலாக யாருமே படிக்காதவங்களுக்கு கூட இல்லை சம் சயின்ஸ் தெரிஞ்சவங்களுக்கு கூட இது வந்து ஈஸியாக போய் சேரணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு முயற்சியாக தான் இந்த வீடியோ வந்து நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் எல்லோரும் பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் புரியுற அளவுக்கு நான் ஐ மீன் நான் வந்து நான் அதை டெலிவரி பண்ண முயற்சி பண்ணுறேன் சரிங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த விஷயம்லாம் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று நம்மளுடைய அட்மாஸ்பியர் இருக்குது இல்லைங்களா நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சரௌண்டிங்ஸ் ஐ மீன் நம்மளை சுற்றி என்ன இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் யார் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் காற்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த காற்று என்ன காற்றாக இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரை ஏர் அப்படின்னு ஒரு நம்மளை சுற்றி ஒரு ஏர் இருக்குங்க நம்ம வளிமண்டலத்தை சுற்றி அந்த ட்ரை ஏர் அப்படின்னா என்ன தமிழ் அப்படின்னா உலர் காற்று அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த உலர் காற்றுனா என்னன்னா நம்ம காற்றில் ஜென்ரலாக என்ன இருக்கும் நைட்ரஜன் இருக்கும் ஆக்சிஜன் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய வாய்க்கள் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அதில் மேக்சிமம் அதிகமாக என்ன இருக்குன்னா நைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஆக்சிஜன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் மீதி ஒன் பர்சன்டேஜ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய வாய்க்கள் இருக்கும் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் நம்ம வளிமண்டலம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருப்போம் அது கூட மாய்ச்சர் கண்டென்ட் ஆட் ஆயிருந்தது ஆட் ஆகாமல் இருந்தது அப்படின்றதுக்கு சில டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க அதாவது வெறும் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு மட்டும் இருந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம ட்ரை ஏர்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது அந்த வளிமண்டலத்தில் ஈரப்பதம் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அதை வந்து உலர் காற்றுன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஈரப்பதம் ஆட் ஆகாமல் இருந்ததுன்னா அது கூட சேராகாம சே சேர்க்காமல் சேராமல் இருந்ததுன்னா அப்போது அந்த ஈரப்பதத்தை தான் என்ன சொல்லுவோம்னா அந்த மாய்ச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒருவேளை இந்த நைட்ரஜன் இந்த ஆக்சிஜன் கூட வளிமண்டலத்தில் இந்த மாய்ச்சர் கண்டென்ட் ஆட் ஆயிருந்ததுன்னா சேர்ந்து இருந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மாஸ்ட் ஏர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஈரமான காற்றுன்னு சொல்லுவோம் பெரும்பாலான கண்டிஷனில் நமக்கு எப்போ இதுவுமே இந்த மாதிரி ட்ரை ஏர் அதாவது உலர் காற்றாக இருக்க வாய்ப்பு ரொம்பவே கம்மி இப்போ கூட நமக்கு எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி மாய்ஸ்ட் ஏர் அதாக இருக்கும் அதாவது ஈரமான காற்றாக தான் இருக்கும் ட்ரை ஏரோட இந்த மாய்ச்சர் அதாவது உலர் காற்றோட இந்த ஈரப்பதம் என்ன ஆயிருக்குன்னு ஆட் ஆகி தான் நம்மளோட வளிமண்டலம் எப்போதுமே இருக்குங்க இது தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா செகண்டு நம்மளுடைய வளிமண்டம் நம்மளுடைய வளிமண்டலம் வந்து சில மாற்றத்துக்கு உட்படும் என்ன மாற்றம் அப்படின்னா சேச்சுரே
ஒரு சம் டைம் சம் குவான்டிட்டி ஆஃப் மாய்ச்சர் ஏரை வந்து அதனால் என்ன பண்ணி என்ன பண்ண முடியும்னா அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் இது சிம்பிளாக இன்னொன்று ஒரு ஈஸியாக ஒன்று சொல்கிறேன் நம்ம ஒரு 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 வசனம் கேள்விப்பட்டுப்போம் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தனுக்கு வந்து பயங்கரமாக பசிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு நார்மலாக பசிக்குது ஒரு அஞ்சு இட்லி சாப்பிட்ற அளவுக்கு பசிக்குது அப்படின்னா அவன் வந்து அஞ்சு இட்லி சாப்பிட்டான் அப்படின்னா அவன் வந்து சேச்சுரேட்டர் கண்டிஷனை மீட் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை என்னென்னு நல்லா பசிக்குது அவன் வந்து ஒரு பத்து இட்லி சாப்பிட்ற அளவுக்கு வந்து பசியாக இருக்கான் ஸோ பத்து இட்லி சாப்பிட்டான்னா அவன் பத்து இட்லி சாப்பிட்டு முடிச்சாங்கன்னா அவன் சேச்சுரேட்டர் லெவலில் மீட் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒருவேளை பத்து இட்லி சாப்பிட்ற பசியில் இருந்துட்டு எட்டு இட்லியோ ஏழு இட்லியோ சாப்பிட்ருந்தான்னா இன்னும் அவனால் மூணு இட்லியோ ரெண்டு இட்லியோ சாப்பிட முடியும் கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி தான் இந்த சேச்சுரேட்டட் ஏர் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த ஒரு சட்டன் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சரில் ப்ரெஷரில் ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு சட்டன் டெம்பரேச்சர் இருக்கணும் ப்ரெஷரில் இருக்கணும் அந்த சட்டன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரில் அதனால் என்ன பண்ணிக்க பண்ண முடியும்னா சம் குவான்டிட்டி ஆஃப் மாய்ச் ஏர் மாய்ச்சரை வந்து என்ன பண்ணிக்க முடியும்னா அதனால் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருபத்தஞ்சி டிகிரி செல்சியஸில் அதனால் ஒரு டுவெண்ட்டி கிராம் ஆஃப் மாய்ச்சர் வந்து என்ன பண்ணி வச்சுக்க முடியும்னா ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னா இந்த இருபத்தஞ்சி டிகிரியில் டுவெண்ட்டி கிராம் ஆஃப் ஏரையும் அதை அப்சார்வ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டுதுன்னா அது வந்து சேச்சுரேட்டர் லெவலில் மீட் பண்ணிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் அந்த ஏர் வந்து தேர்ட்டி கிராம் ஏர் வந்து சேச்சுரேட் ஐ மீன் அப்சார்வ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டுதுன்னா அது சேச்சுரேட்டர் லெவல்னா ஸோ அந்த அந்த கிராம்ஸையும் அதை அப்சார்வ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டுதுன்னா அது சேச்சுரேட் லெவலில் மீட் பண்ணிச்சுன்னு அர்த்தங்க ஸோ சிம்பிளாக கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் சேச்சுரேட்டர் லெவல்னா அதனால் மேக்சிமம் அளவு எந்த அளவுக்கு மாய்ச்சரை அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்க முடியுமோ அந்த லெவலையும் அதை அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டுச்சு அப்படின்னா அது வந்து சேச்சுரேட்டட் ஏர் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ இதை பற்றி ஏன் சொல்கிறேன்னா இதை வச்சு தான் நம்ம அந்த ரிலேட்டிவ் ஹூமிடிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை என்ன பண்ண போகிறோம்னா டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டியூ பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு இருக்குங்க அதாவது என்னென்னா பனிப்புள்ளி வெப்பநிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்த சேச்சுரேட்டட் கண்டிஷன் தான் என்ன அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சர் மாய்ச்சர் என்ன பண்ணுன்னா அந்த சட்டையின் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷருக்கு அது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அந்த மாய்ச்சர் கண்டிப்பாக அப்சார்வ் பண்ணி அந்த வளிமண்டலத்தில் வச்சுருக்கோம் சரிங்களா ஒருவேளை இப்போ அந்த இருபத்தஞ்சி டிகிரி செல்சியஸில் டுவெண்ட்டி கிராம் அளவுக்கு அது வந்து மாய்ச்சர் கண்டிப்பாக அப்சார்வ் பண்ணி வச்சுக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு சட்டையின் வால்யூம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த வால்யூமில் அவ்வளோ வச்சுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருவேளை இந்த டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து டுவெண்ட்டி டிகிரியாக குறைஞ்சது அப்படின்னா அதனால அந்த ஹோல்டு பண்ணி அந்த கையில் வச்சிருக்குது இல்லையா அந்த இருபது கிராம் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் அது அது அவ்வளோ அளவுக்கு அதனால வச்சுக்க முடியாது ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் குறையும் போது அதனால வச்சுக்கக்கூடிய ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்கக்கூடிய அந்த மாய்ச்சர் லெவல் என்ன பண்ணுன்னா அது அவ்வளோ குவான்டிட்டி அதனால வச்சுக்க முடியாமல் சம் குவான்டிட்டி என்ன பண்ணுன்னா கீழே கண்டென்ஸ் பண்ணி விட்ரும் சரிங்களா அதாவது கீழே வந்து படியை வச்சுருங்க அந்த மாதிரி இப்போ இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பகலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் பயங்கரமாக நமக்கு சரௌண்டிங்ஸ் ஃபுல்லாகவே என்னென்னா நிறையா மாய்ச்சர் கண்டட் வந்து அப்சார்வ் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க நம்ம நைட்டு என்ன ஆகுனா பகலில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் நைட் இருக்க போகிறது இல்லை கரெக்டுங்களா சம் டெம்பரேச்சர் வந்து டிகிரி லெவல் குறையும் இந்த மாதிரி குறையும் போது பகலில் அப்சார்வ் பண்ணி வச்சுருந்த எல்லா மாய்ச்சர் நிறையா மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டோடைய குவான்டிட்டி என்ன ஆகுனா நைட் ஆக டெம்பரேச்சர் குறைய குறைய அதோடைய அது என்ன பண்ணுன்னா சம் வாட்டர் டிராப்லெட் என்ன பண்ணுன்னா லூஸ் பண்ணி விடும் கீழே ஸோ இந்த மாதிரி லூஸ் பண்ணி விடும் போது தான் என்ன ஆகுனா கீழே வந்து கண்டென்ஸ் ஆகிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த புல்வெளி இலைத்துளிகள்ிக்கும் <laughs> இதுக்கு இன்னும் சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரூட் எடுத்து வெளில வைக்கிறோம் நல்ல ஜில்லுன்னு ஃப்ரீஸாக இருக்குது கரெக்டுங்களா இப்போ அதை சுற்றி வந்து நிறைய ஏர் இருக்கும் பட் அந்த அந்த ஒரு ஆப்பிள்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஆப்பிள் வந்து பயங்கர ஜில்லுன்னு இருக்கும் அப்போ அந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஏர் வந்து சம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் கரெக்டுங்களா பட் அந்த ஆப்பிள் வந்து வேறு டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த ஏர் வந்து அந்த ஆப்பிள் மேலே படும்போது அதோடைய டெம்பரேச்சர் அந்த ஏரோடைய டெம்பரேச்சர் குறையிறதுனால அந்த ஏரோடைய டெம்பரேச்சர் வந்து டியூ பாயிண்ட் அதாவது இந்த பனிப்புள்ளி வெப்பநிலையை மீட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அந்த ஆப்பிள் மேலே அந்த அந்த சரௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் என்ன ஆகும்னா அந்த ஆப்பிள் மேலே
நம்ம வளிமண்டலத்தில் ஒரு சேச்சுரேட்டட் கண்டிஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்க சேச்சுரேட்டட் கண்டிஷனாக என்னென்னா அதான் ஒரு அஞ்சு இட்லி அவன் சாப்பிடணும்னா அஞ்சு இட்லி அவன் சாப்பிட்டானா அதான் சேச்சுரேட்டட் கண்டிஷன் ஸோ ஒரு சர்டன் டெம்பரேச்சர் சர்டன் ப்ரெஷருக்கு சம் குவான்டிட்டி ஆஃப் மாய்ச்சர் ஏற அதனால் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்க முடியுதுனா அந்த அளவுக்கு மாய்ச்சர் ஏற அதனால் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுருந்தது அப்படின்னா அது வந்து சேச்சுரேட்டட் கண்டிஷன் நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இடம் வச்சுக்கோமே இந்த இடத்துல ஒரு வால்யூம் எடுங்க சரிங்களா இந்த இடத்துல ஒரு வால்யூம் எடுத்து இந்த வால்யூமில் சேச்சுரேட்டட் ஏர் இந்த இங்கே ஒரு டெம்பரேச்சர் சே வந்து ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ்னு வச்சுப்போம் இந்த இடத்துல இந்த டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸில் அரல்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் செல்சியஸ்னு வச்சுப்போம் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் இந்த இடத்துல அதனால் டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் சரிங்களா இருபது கிராம் வாட்டர் குவான்டிட்டி வந்து ஐ மீன் மாய்ச்சர் குவான்டிட்டி வந்து அதனால் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்க முடிஞ்சதுன்னா அதுதான் அதோடைய சேச்சுரேஷன் ஸ்டேட் பட் ஆனால் இப்போது இந்த நிலமையில் இந்த இடத்துல இந்த வால்யூமில் இதே டிகிரி டெம்பரேச்சர் சம் ப்ரெஷரில் அதனால் டுவெண்ட்டி கிராம் அளவுக்கு அப்சார்வ் பண்ண முடியல டென் கிராம்ஸ் அளவுக்கு தான் அப்சார்வ் பண்ணி வச்சுருந்தது அப்படின்னா இப்போ இந்த ரேஷியோ பாருங்களேன் இப்போ ரிலேட்டிவ் முடிட்டி இந்த சேச்சுரேட்டட் லெவல் அப்படின்றது இதுதாங்க இதனால் மேக்ஸிமம் இந்த டெம்பரேச்சர் சம் ப்ரெஷருக்கு டுவெண்ட்டி டிகிரி ஐ மீன் டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் லெவலுக்கு அதனால் மாய்ச்சர் கண்டிட்டு என்ன பண்ணி வச்சுக்க முடியும் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் அந்த கண்டிஷன் தான் சேச்சுரேட்டட் கண்டிஷன் சரிங்களா ஸோ இதுதான் அந்த சேச்சுரேட்டட் ஏரில் டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் அளவுக்கு அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் பட் ஆனால் எவ்வளோ தான் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் பேப்பராக அது இப்போ அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கு இந்த இடத்துல அப்படின்னா ஒரு டென் கிராம்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ரிமைன் உங்களுக்கு தெரியும் இன்னும் ரிமைன் எவ்வளோ கிராம்ஸ் வந்து அதனால் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் நான் அது சேச்சுரேட்டட் லெவல் வரைக்கும் அதனால் போக முடியும் பட் இந்த டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் லெவல் வரைக்கும் அதனால் என்ன பண்ணி என்ன பண்ண முடியும்னா அதனால் வாட்டர் கண்டென்ட் அப்சர்வ் பண்ண முடியும் மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டை பட் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் கிராம் லெவல் கூட அதனால் என்ன பண்ண முடியாது அப்சர்வ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதை அதான் அதோடைய மேக்ஸிமம் லிமிட் சேச்சுரேட் லிமிட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் லெவல் வர போகலாம் பட் இங்கே எவ்வளோனா டென் கிராம்ஸ் லெவலுக்கு தான் அதை அப்சர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இன்னும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டென் கிராம்ஸ் லெவல் என்ன பண்ணலாம்னா அப்சர்வ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஒருவேளை இங்கே பாருங்களேன் டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் லெவலுக்கு அதனால் அப்சர்வ் பண்ண முடியும் தட் இஸ் வாட் சேச்சுரேட் லெவல் பட் இங்கே வெறும் ஃபிஃப்டீன் கிராம்ஸ் பதினஞ்சு கிராம் தான் அப்சர்வ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா இன்னும் அதனால் எவ்வளோனா அஞ்சு கிராம் அளவுக்கு அப்சர்வ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இது பார்த்தீங்க டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் லெவலுக்கு அதனால் சேச்சுரேட் லெவல் இல்லை ஃபைவ் கிராம் தான் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கனா இன்னும் அதனால் ஃபிஃப்டீன் கிராம்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியும் அப்போ இதுக்கு ரேசியோ எடுத்தனா இந்த ஹண்ட்ரட் போட்டோனா இப்போ டுவெண்ட்டி கிராம் டென் கிராம் பை டுவெண்ட்டி கிராம் போட்டோனா இதுக்கு எவ்வளோ வருதுன்னா ஃபிஃப்டீன் பா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வருது அதாவது ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ரிலேட்டிவ் ஹூமிடிட்டி இது என்ன சொல்லுதுன்னா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ரிலேட்டிவ் ஹூமிடிட்டி இந்த இடத்துல இருந்ததுன்னா சாரி ஸோ அது என்ன சொல்ல வருதுன்னா இன்னும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டை அதனால் என்ன பண்ண முடியும்னா அதனால் கெயின் பண்ண முடியும் கீழே இருந்து அதனால் எடுக்க முடியும் ஒருவேளை இந்த லெவலில் இருந்ததுன்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிலேட்டிவ் ஹூமிடிட்டி இருந்ததுன்னா இன்னும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டை அதனால் என்ன பண்ண முடியும்னா கெயின் பண்ணி ஹோல்டு பண்ண முடியும் அதாவது அது சேச்சுரேட்டட் லெவல் வரைக்கும் ஒருவேளை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருந்தது அப்படின்னா அதனால் இன்னும் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த வாட்டர் கண்டென்ட்டை இட் கேன் அப் கெயின் ஃப்ரம் த சரௌண்டிங்ஸ் சரிங்களா ஸோ இதுதான் இந்த ரிலேட்டிவ் ஹூமிடிட்டி சொல்லுது அப்போ இந்த ரிலேட்டிவ் ஹூமிடிட்டி அதிகமான என்ன ஆகும் கம்மியான என்ன ஆகும்னா சே இப்போ செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ரிலேட்டிவ் ஹூமிடிட்டி இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோ அதாவது டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் அப்சர்வ் பண்ண முடியும் ஃபிஃப்டீன் கிராம்ஸ் தான் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்குன்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதனால் அப்சர்வ் பண்ண முடியும்னா கம்மியான அமௌண்ட் தான் அது என்ன பண்ண முடியும்னா கீழே இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சர் கண்ட அதனால் அப்சர்வ் பண்ண முடியும் ஒருவேளை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டி இருந்ததுன்னா இருபத்தஞ்சி டிகிரி செல்சியஸ் ஐ மீன் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் இருந்ததுன்னா இன்னும் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ நிறைய வாட்டர் கண்டென்ட்டு அதனால் என்ன பண்ண முடியும்னா சரௌண்டிங்ஸ்லேருந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியும் நீங்கள் சில நேரத்தில் பார்த்துருக்கலாம் சென்னையில் வந்து வெறும் டெம்பரேச்சர் மட்டும் சொல்ல மாட்டாங்க சம்டைம்ஸ் வந்து ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது சென்னையில் அதனால் பயங்கர ஸ்வெட்டிங்காக இருக்குது பயங்கர டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க மக்கள்லாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்போ ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டி அதிகமாக அதிகமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ அந்த
சரிங்களா சோ இதுதான் இந்த இந்த ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டியான ஒரு ரீசன் சோ இந்த ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டி வந்து இட்ஸ் பியூர்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு த எவ்வளவு மாய்ச்சர் கண்டென்ட் வந்து இது வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது அப்படினு சொல்லிட்டு சோ அதிகமான ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டி இருந்தா அது கம்மியான மாய்ச்சர் கண்டென்ட்ட தான் அப்சர்வ் பண்ண முடியும் சோ கம்மியான ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டி இருந்தா அது வந்து அதிகமான மாய்ச்சர் கண்டென்ட்ட வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியும் சோ இதனால தான் நம்ம நிறைய விளையாண்டிட்டே இருப்போம் நிறைய வேர்வைகள் ஒரு ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டி அதிகமா இருக்கிற கண்டிஷன்ல நமக்கு வேர்வை வந்து சீக்கிரமே என்ன ஆகாதுனா எவாப்ரேட் எவாப்ரேட் ஆயிட்டு வலி மண்டலத்துல போகாது அதனால தான் நம்ம பயங்கர டிஸ்கம்ஃபோர்ட்டா ஃபீல் பண்ணுவோம் இதுவே சம் டைம்ஸ் நம்ம மழை காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் வேறு வந்தாலும் டக்கு டக்குன்னு என்ன ஆகிடும்னா நமக்கு வந்து பாடி வந்து டக்குன்னு கூல் ஆகிடும் நம்மளுடைய மாய்ச்சர் கண்டெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு எவா ப்ரைட்டி இதில் போயிடும் ஸோ அதோடைய கண்டிஷன் என்னென்னா ரிலேட்டிவ் மிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ இதே மாதிரி நான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சொன்னேன் நம்ம பாத்ரூமில் இருக்கும்போது நம்ம குளிக்கிறோம் குளிக்கும்போது அந்த கண்டிஷனில் இப்போ இந்த ரூம் தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த கண்டிஷனில் அதனால் ஒரு சேச்சுரேட்டட் லெவலுக்கு தான் மாய்ச்சர் கண்ட அப்சர்வ் பண்ண முடியும் போட்டு அதில் வந்து நம்ம மாய்ச்சர் கண்ட அதிகமாக குளிக்கிறதுனால நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சர் கண்டெல்லாம் அதிகமாக ஆவி ஆகிட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூம் ஃபுல்லாக பயங்கர ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டி அதிகமாக போயிருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன தான் நம்ம குளிக்கும்போது அந்த குளிச்சு முடிச்சதுக்கப்பட வேறு ஊரும் அது வந்து சரௌண்டிங்ஸுக்கு என்ன ஆகாது போகாது அதனால் நம்ம கண்டினியூஸாக நம்ம டிஸ்கவுண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம் ஒன்ஸ் வந்து டோர் ஓப்பன் பண்ணி வெளில வந்தோம் நாங்கள் ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கும் டக்குன்னு நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு என்ன ஆகுன்னா அந்த வழிமண்டலத்தில் வந்து ஆவியாகி போயிட்டே இருக்கும் அதனால தான் நம்ம வெளில வந்தோன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜில்லுன்னு ஃபீல் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ ஸோ இதுதான் வந்து மிக முக்கியமான காரணம் பட் இது மட்டுமே காரணம் அப்படின்னா வெப்பமும் ரொம்ப முக்கிய காரணம் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வேர்வை எப்படி வருது அப்படின்னா நமக்கு ஒன்று நல்லா பயங்கரமாக வேலை பார்த்தா வரும் ப்ளஸ் வந்து வெளியில் வந்து நம்மளுடைய ஸோ நமக்கு நம்ம அதிகமாக வேலை பார்க்குறோம் இல்லை வந்து ஹீட் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா நம்மளுடைய பாடி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய டெம்பரேச்சர் நம்ம பாடியோட டெம்பரேச்சர் கூல் பண்ணுறதுக்காக அது வேர்வை வந்து கண்டினியூஸாக என்ன ஆகிட்டுருக்குன்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால தான் அந்த வேர்வை வருது பட் அந்த வேர்வை ஆவியாகி வளிமண்டலத்துக்கு போகுதா போகலே அப்படின்றது அந்த டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அந்த ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டி தான் சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பயங்கர அந்த உதடு கூட வறண்ட நிலையில் பார்த்துருக்கணும் மூக்கெல்லாம் வறண்டு இருக்கும் ஸோ நம்ம கைகள்லாம் ட்ரையாக ஃபீல் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இதெல்லாம் ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டிக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற கண்டிஷனில் நடைபெற வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் ஸோ அந்த டைமில் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த லைட்டாக இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதத்துக்கு கூட என்ன பண்ணுன்னா ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டி ரொம்ப ரொம்ப பர்சன்டேஜ் இந்த கிட்டத்தட்ட ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருந்ததுன்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கண்டென்ட் அதனால் என்ன பண்ண முடியும் அப்சர்வ் பண்ண முடியும் அதனால் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன டிராப்லெட் ஈரப்பதத்துக்கு கூட அது என்ன பண்ணிக்கும் டக்கு டக்குனு அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அதனால் கூட நம்ம சம்டைம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த மாதிரி ட்ரையாக வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் இந்த டெம்பரேச்சருக்கானோ இந்த ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டிக்கான ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நான் சொல்லணும் முன்பட்டேன் இந்த ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் விண்டரில் தான் அதிகமாக இருக்குமா சம்மரில் தான் அதிகமாக இருக்குமா அப்படிலாம் கிடையாது இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் இந்த சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா இது கடற்கரை இடமா இருக்கிறதுனால இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் ஸோ அதனால நான் சென்னையை கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறேன் சென்னையில் சம்மரில் வந்து ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து எப்பயுமே ஆல்வேஸாக டிஸ்கம்ஃபோர்ட்டாக நம்ம வந்து டிஸ்கம்ஃபோர்ட்டாக வந்து நம்ம எப்பயுமே வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம் பட் இது எல்லா இடத்துலையும் அப்ளிகபிள் அப்படின்னா கிடையாது ஸோ இதுதான் இது ப்ராக்டிக்கலாக வந்து நாங்கள் சொல்லணும்னு நினச்சோம் பட் இது மட்டும் கிடையாது இந்த ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டி இந்த டெம்பரேச்சர் வச்சு நம்ம வீட்டில் ஓடக்கூடிய ஏசி ஸோ இதெல்லாம் கூட இந்த ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டி நம்ம டெம்பரேச்சரை மட்டும் நம்ம மாறுபாடு அடையிறது கிடையாது இப்போ நம்ம ஏசி ஒர்க் ஆகுதுன்னா நீங்கள் நினைப்பீங்க அது வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஹீட் அப்சார்வ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து ஜில்லான ஏற வந்து கொடுக்குது அப்படின்னு அது மட்டும் கிடையாது இந்த ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் நம்ம ஏசி ஒர்க் ஆகுது இந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டியும் இந்த வெப்பத்தையும் வச்சுட்டு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இங்கே சயின்ஸாக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த தான் இதை வந்து சொல்ல இது வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் சப்ஜெக்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு டாபிக் இது வந்து இன்னும் டீடைலா நான் சொல்லாம சோ எல்லாத்துக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு புரியற அளவுக்கு நான் நடத்திருப்பேன் நினைக்கிறேன் பட் இதுல ஏதாவது தப்பா இருந்தாலோ இல்ல கான்செப்ட் வந்து மாத்தி சொல்லிட்டாலோ இல்ல இதுல ஏதாவது இன்னும் நீங்க ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைச்சாலோ நீங்க தயவு செய்து எங்களுக்கு வந்து நீங்க கமெண்ட்ல நீங்க சொல்லலா